对我孝敬，还有老师做的一切，总有一天我都要找回来。萧炎少爷，萧鼎少爷和萧丽少爷过来了。嗯，你小子终于肯出来了，大哥，嗯，二哥，伤势痊愈了。这次伤得这么重，哪有那么容易好？慢慢来，不着急，只要别留下后遗症，一切好说。你是萧家最重要的人，可不能出岔子。嗯。对了，云兰宗如何了？啊，宗门人数解散大半，不过还有不少人，想必还要半个月才能彻底解散。哼，这次算是便宜他们了。赎恶已死，报仇和震慑的效果都达到了，让他们解散是最好的。否则，真要血洗了云兰宗，反而有害我们萧家的名声。大哥说的是，我在黑角域待久了，与正常人的想法有些脱节。三弟，我知道你做这个决定，内心也很矛盾。不过，我觉得你没做错什么，而且是因为你，我们萧家才有今天的翻身。所以，无论你做何决定，萧家人都会倾力拥戴的。大哥，我明白的。你若对那云云有情，便找机会带回来见见我和你二哥。他并未参与云兰宗对我们萧家的行动，我们不会介意的。我，我跟他，只是以前历练时，不过已经过去了。二哥所剩时间不多了，得抓紧时间看看老师留下的师生丹解除方法。小家伙，嗯、你身子骨倒是硬朗啊，还以为你至少要休养一个月才有说话的力气呢。嗯，你的气息，这次虽然受伤极重，可也让我隐隐摸到了晋升斗皇的屏障。运气好的话，或许不久就能尝试冲击一下。这场大战虽然让你受伤极重，不过也把你的潜能激发出来，算是意外收获吧。等你伤势痊愈后，好好闭关一次，看看能否顺利突破这斗皇。啊，对了，你派人通知我过来，可是有事？我想问问海老，可曾听说过魂殿？魂殿，出现在云兰宗的那人，就是这个势力的强者吧？我以前从未听过这个势力，不过你养伤期间，我让亚飞做了些调查，目前只知魂殿势力庞大，行事神秘诡异，仿佛非常喜欢捕猎失去肉体的强大灵魂体。我父亲和老师都落入他们手中，而且魂殿似乎对我萧家很感兴趣，日后或许还会遣强者前来。果真如此，你们都必须尽快强大起来。建立起能与之抗衡的势力才行。嗯，但这魂殿恐怕放眼整个斗气大陆，都算是吉祥的势力。我们白手起家，想与之抗衡，谈何容易啊？白手起家倒不至于。以萧炎如今在加马帝国的声望，只要振臂一呼，自有无数强者附庸而来。至于其他几大家族，不过趋利而行罢了。可这开宗立派的事并非我本心，且我、啊、三弟，这些东西你不必亲力亲为，届时我自会打理，你只管安心修炼便可。既然如此，待我伤势痊愈后，麻烦海老帮我联系一下法马会长以及几大家族族长。行。云云已经遣散了云兰宗剩余的弟子。日后，云兰宗这三字不会在加马帝国史书上留下只言片语。虽说云兰宗这头猛虎倒下了，可又来了一头实力更强的年轻雄狮，不知道这对于加马皇室来说是祸还是福。这也是我们的计划。单凭皇室并没有和云兰宗叫板的力量，可云山一日不除，他日。一定会对皇室下手，那时可没人治得了他。云山的野心人尽皆知，他死不足惜。但我接到消息，萧炎有意在帝国内组建势力
，到时候怕又是一尊云轮宗。此事，你可有想法？单凭萧炎一人，就有跟斗宗一战之力，更何况，他身边还跟着那位美杜莎女王。如今萧炎已然得势，只要我们稍有敌意，恐怕会引火烧身。云兰宗不就是个例子？但我们也不能坐视萧炎的势力往不可控的方向发展。经此一役，萧炎的心性大家是有目共睹的。无论出于何种原因，他行事终归不似云山那般狠辣。他有对云兰宗赶尽杀绝的实力和理由，但却没那么做，这一点确实有别于云山。既然萧炎重情义，我们如今的实力又无法动摇他。倒不如用怀柔之策，或许对皇室来说反而会有裨益。你的意思是，不仅不阻碍萧炎组建势力，还要尽量帮他一把？除此之外，我想不到别的办法了。没了云兰宗，如今的加马帝国在斗气大陆的实力和地位都会迅速下降。扶持萧炎确实是皇室和帝国最好的选择，就照你说的试试。希望这小子不会像云山那样，否则，哼，即便是拼得两败俱伤，老夫也叫他讨不了好果子吃。嗯，太爷爷一定不会失望的。你这丫头，怎么对他这么有信心？莫非喜欢上那小子不成？哪有？你找个时间，带皇室去慰问一下萧炎。顺便将皇室的意思透露给他。加马帝国的确需要一个强大的势力和强者，现在看来，只有这家伙最合适了。太爷爷放心，妖夜一定办妥。对了，你派人去打探一下出云帝国的毒宗，这个神秘势力近年来发展速度很快，只怕会在将来的宗派大会上脱颖而出。多知道一些情报，对我们没有坏处。孙女早派出大量探子前去探查了，但只得到两个字：毒女。毒女。小家伙，世生丹过于霸道，要想一举解除，我亦无良方。不过也别悲观，只要暂时延长服药者的生命力，令其在此期间突破至斗皇，那么世生丹的药性便自然就能解除。老师，这方法倒是不难。这下面是增强生命力丹药的丹方：清明寿丹，六品丹药，能够提升近十年寿命，一生只能服用一枚。炼制材料：清明果、寿王浆、万年青藤。老师，只要火印还在，老师就还活着。老师。我会尽快提升实力，让我将你和父亲解救出来。解决世生丹药性的办法有了，不过炼制清明寿丹的药材收集，怕是要花费一段时间。萧炎少爷，妖夜公主来见。嗯。哦，知道了。他来做什么？萧炎先生，想要见您一面可真不容易。妖夜接连几次拜访，总算在今天见着您了。不知妖夜公主前来所为何事？萧炎先生帮我皇室除去一位心腹大患，妖夜前来探望，难道还需要什么理由吗？那萧炎谢过了，妖夜公主请坐。妖夜公主，不是丹丹来探望吧？妖夜听说。萧炎先生准备在加马帝国创建势力。没错，我萧家仇人不少，而且都不是泛泛之辈。要想保护族人，必然需要足够的力量。萧炎先生要组建势力，帝国也需要一个强大的势力来作为代表。既然我们目标一致，那加马皇室很乐意助你一臂之力。啊啊、如此。皇室需要我萧炎做什么？皇室别无所求。
，只希望云兰宗之事不要再发生。妖夜公主大可放心，萧炎不是雨神，只要皇室不是萧家的敌人，我萧炎自会记得皇室的相助之情，必要时也定会出手相帮。萧炎先生的品行，我自然是相信的。至于势力组建的细节，等我有了眉目后，我们再约时间细说。既然如此，那我便静候佳音了。这些是太爷爷让我带来的药材，想必对萧炎先生炼制疗伤丹药有帮助，还请收下。家老有心了，烦请公主替我问候家老。萧炎先生的问候我定然带到，这就不打扰萧炎先生清修了，告辞。公主慢走。皇室这手笔倒是大方，看来皇室并不抵触三弟组建势力。不是不抵触，只是忌惮三弟身边的这帮强者。否则，皇室这些年吃够了云兰宗打压之苦，定会百般阻挠新兴势力的崛起。不管如何，有了皇室支持，组建起势力来也能少去许多麻烦。嗯，我建议组建势力，最好把帝国几大家族和炼药师工会整合起来，形成一个联盟。这样省时省力，还能在帝国内吸收天赋不错的新生血液，培训出属于联盟的强者。嗯，这些细节大哥你看着办就行了。如果培训新生血液需要功法，都记这些东西，交给我便行。你这小子，现在就开始想做甩手掌柜？<笑>对了，你伤势如何了？再过几日时间，应该就痊愈了。嗯，等你伤势痊愈，我便回黑角域。萧门还需要我去掌管着。萧炎少爷，纳兰小姐求见。他来干嘛？请他进来。是。纳兰嫣然吗？说起来，我和大哥都还没好好见过这位差点成为我们弟妹的人呢。那些恩怨，早几年前三弟就了断了，你便不要再记挂于心了。嗯。纳兰小姐，请坐。不用了，老师要离开加马帝国，临走前想见你最后一面。离开加马帝国，请跟我来吧这样的结果，你满意了吗？希望你亲眼看见我萧家被云兰宗杀得差点鸡犬不留的景象时，还会这么说。我很后悔，当年我若不任性的去萧家大闹，萧家与云兰宗就不会。世上没有后悔药，那些已经发生的事情，不要再提了。带我去见云月，跟我来。老师在那儿，你去吧。三日之后，我和老师就会离开加马帝国。你们决定去哪儿？不知道。斗气大陆这么大，老师想去哪儿，我便陪他走到哪儿。离开加马帝国，云兰宗没了，我就没有任何留下来的理由了。我在这加马帝国困了这么多年，能够出去走走，倒也不错。斗气大陆强者无数，遍地险恶，你一女子闯荡历练，岂非自讨苦吃？这加马帝国虽然没有外面世界精彩，可却能保你安全。怎么说我也是斗皇巅峰的强者。
，又岂是手无缚鸡之力的女子？既然不换，为何还要执意离开？不如你留下来帮我。你忘记了，我的身份立场，本该竭尽所能找你报仇。但你知道，即便我可以，我也不能。这是云兰宗多年的收藏，你拿着，算是为老师犯下的罪孽做一点补偿。真的非走不可吗？我很庆幸，当年在魔兽山脉遇见并认识你。可惜，我们最终要回归各自的生活。虽然能感知到斗皇级别的那一层壁障，但要突破，还需要一个奇迹。魂殿随便一个护法，便有着斗宗级别的实力。想要救出父亲和老师，我的实力就必须要达到斗皇巅峰，乃至斗宗方有可能。不然，就是自投罗网。薰儿走之前也说过，为达到斗宗之前不能殉的，想必他那种族实力。也不会逊色于魂殿。你在具备保护好古玉的能力之前，千万不要来找薰儿。薰儿一直相信你会站在大陆的巅峰，到时没落的萧家会因为你而再次屹立大陆。这些年，我付出了常人难及的努力，一步步重拾自己和萧家的荣誉。万事开头难，既然已经度过了最艰难的时期，那后面的阻碍，绝不会让我有丝毫的退缩和畏惧。萧炎不会让你们失望的。大哥，你培养的属下真是不错，虽然血腥气过重了些，但战力非凡，有他们守护萧府，寻常强者怕是难以潜入。你小子要再不回来
，我们可就要请海老上云岚山找你了。有事耽搁了下。嗯，这是清明寿丹，此丹药可暂时帮你免除失生丹的侵扰，但也只是权宜之策。要想彻底摆脱失生丹的副作用，就必须在十年之内突破到斗皇界别，定不负三弟所望。嗯，大哥，明日便邀请法马会长。和几大家族族长来消福吧。哦，你声势痊愈了。哼、嗯，太好了。那明日便看三弟你的了。没想到家老也会大驾光临。小子实在有失远迎，<笑>这等大事怎能少了我皇室？老夫可也是想亲眼见识一番萧炎小兄弟的手段呢。既然诸位都已经到齐，那我们便开始谈正事吧。如今云岚宗已彻底解散，虽说是除了一个大患，可也因此削弱了帝国的实力，导致加马帝国在西北地域的地位严重下降。身为加马帝国之人，想必并不乐意看到这种局面吧。诸位也知道了我萧炎的一些打算，帝国内拥有强大的势力，也会使得所在国地位提升。如今云岚宗解散，那么我萧炎要建立一个比之更为强大的势力。今日将诸位找来，便是希望你们也能够加入这个联盟之中，共谋前程。萧炎小兄弟的意思，想将我们几大家族整合起来，形成一个单一势力。嗯，那和云岚宗没有太大的区别啊。难道萧炎小兄弟也想称霸帝国？这话还是我来说吧。三弟的意思是想邀请大家加入，形成一个联盟，而这个联盟保护着所有的成员。说句不客气的话，诸位在帝国内确实有几分威信。可在西北地域，所谓一荣俱荣，一损俱损。三弟的提议并非他一人得利。联盟成立后，你们三大家族会比以往任何时候都要强大。联盟会将功法、斗技提供给各个家族，用来培养强者，为联盟提供源源不断的新鲜血液。嗯。而身为联盟成员，能得到最为完善的训练和培养。今后所获得的成就，自然是不可预估。嗯，不错。若是如此，倒是我们占了一个大便宜。只是不知道，要加入联盟需要付出什么代价？代价便是，凡加入联盟者，日后则不能以家族自居，嗯、必须将联盟视为家族，哦、维护其一切利益。啊，这。这诸位放心，联盟并不是一家独尊，我等会成立长老院，这才是联盟的最高决策机关。作为创建人的诸位，都将在长老院中占有一席之地，日后便绝技不会再有这般容易。我米特尔家族没有意见，这长老院的第一位长老，便由老夫来当吧。哼，这海老头早与萧家穿了一条裤子。装什么装？就是。哼。呃，既然海老都同意了，那我穆家也没有意见了。我纳兰家也同意加入联盟，只希望萧炎小兄弟日后能善待我等。加入联盟便是盟友，之后谁敢动穆家和纳兰家丝毫，得先要看我萧炎是否答应。多谢萧炎先生关照。法马会长，不知您有何意见？哎呀，萧炎小友，你也知道，炼药师工会与家族不同，工会对炼药师没有严苛的限制，他们大多是自由身，工会亦无法代表他们的选择。哎呀，不是老夫不愿意，实属不好做。若是联盟
，能在十年之内为工会培养出至少十名五品炼药师，以及助法马会长成为六品炼药师呢？<笑>我萧炎接触炼药不过七年时间，便已至六品之间。单凭这点，想必法马会长便不会认为我是在信口雌黄吧？七年便已至六品，这种速度实在是太可怕了。或许他所言非虚，毕竟他的老师是那位前辈。好，若萧炎小友真能让我炼药师工会十年中拥有十名五品炼药师，那老夫承诺，尽全力将工会纳入联盟之中。炼药师不管在哪里，都是斗气大陆上最为重要与稀少的职业。嗯，炼药师工会能够加入，这联盟的潜力将会无可估量。萧炎小友，不知皇室能否加入这联盟之中？也让我皇族十年内实力大增。家老有这个念头，萧炎自然是欢迎之至。只要皇室加入联盟，萧炎必竭尽所能。此后，联盟与皇室祸福相依。既然这联盟已成，不知可有取名？联盟之名，唯有二字，我们可称之为炎盟。好名字，来，我等敬萧盟主。敬萧盟主。